హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము విటమిన్స్ గురించి చూద్దాం సో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సో వీడియోలో కూడా ఫ్రెండ్స్ సో విటమిన్స్ అనేవి టూ టైప్స్ డివైడ్ అవుతుంది అవి వచ్చేసి ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ అండ్ వాటర్ సాలబుల్ విటమిన్స్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ వచ్చేసి ఏడిఈకే అండ్ వాటర్ సాలబుల్స్ వచ్చేసి బి అండ్ సి విటమిన్స్ సో వాటర్లో సాలబుల్ అవుతాయి మొత్తం మిక్స్ అయిపోతాయి అవి ఏంటి అని అంటే బి అండ్ సి విటమిన్స్ వేరే ఐస్ వాటర్లో సాలబుల్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఈ విటమిన్ ఏ నేయండి మొత్తం సాలబుల్ అయిపోతుంది ఏమంటారు అంటే ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడ మనము అన్ని విటమిన్స్ గురించి చూద్దాం విటమిన్స్ టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసిన కాన్స్టేబుల్ కానీ ఎస్ఐఏ కానీ ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లెక్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో ఏ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి విటమిన్ ఏ ఇది అనేది ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్ అండ్ కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి రెటినాల్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ మెటబాలిజం ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఐ విజన్ బాడీ అనేది గ్రోత్ కావడానికి అండ్ ఆల్సో మెటబాలిజం సో మెటబాలిజంలో వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటుంది అనబాలిజం కెటబాలిజం సో త్రీ ఫంక్షన్స్ గ్రోత్ మెటబాలిజం అండ్ ఆల్సో ఐ విజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోర్సెస్ లివర్ రై పెల్లో ఫ్రూట్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఫిష్ అండ్ మిల్క్ అయితే మనం విటమిన్ ఏ ఏ అనేది మనము ఫుడ్లో కానీ అందించలేకపోయాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది దాని ఫంక్షన్ ఏంటి గ్రోత్ చే చేయడం సో ఎప్పుడైతే మంచిగా తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది అండ్ కాస్ ఆఫ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ స్టెబిలిటీ క్వైట్ స్టేబుల్ అండ్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై నార్మల్ కుకింగ్ ప్లస్ వచ్చేసి లాస్ ఇన్ ఫ్రై సో స్టెబిలిటీ అనేది నార్మల్ కుకింగ్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది కాకపోతే లాస్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే లాస్ ఇన్ ఫ్రై బాగా ఫ్రైయింగ్ వల్ల అంటే హై ఫ్లేమ్ దగ్గర ఫ్రైయింగ్ చేయడం వల్ల అండ్ డీహైడ్రేషన్ వాటర్ మొత్తం రిమూవ్ చేయడం వల్ల విటమిన్ ఏ అనేది లాస్ అవుతుంది సో దీస్ వర్ ద లాసెస్ అండ్ స్టెబిలిటీ డెఫిషియన్సీ సోర్సెస్ ఫంక్షన్ అండ్ కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విటమిన్ డి విటమిన్ డిని వచ్చేసి మనము కోలి క్యాల్స్ఫెరోల్ అంటాము సో ఫంక్షన్ వచ్చేసి హెల్ప్స్ బాడీ ఇన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ పాస్ఫరస్ సో క్యాల్షియం అండ్ పాస్ఫరస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మన బాడీకి అందేటట్లు చేసేది ఏంటి అని అంటే విటమిన్ డి అండ్ సోర్స్ వచ్చేసి ఫిష్ ఎగ్స్ లివర్ మష్రూమ్స్ చీజ్ బటర్ సో ఇవన్నీ సోర్సెస్ డెఫిషియన్సీ వచ్చేసి సాఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ బోన్స్ రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ అస్ట్యూమరేషియా ఇన్ అడల్ట్స్ స్టెబిలిటీ చూసినట్లయితే ఇట్స్ క్వైట్ స్టేబుల్ అండ్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ప్రాసెసింగ్ డీ ఫ్రైయింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా ప్రాసెసింగ్ బ్రెదర్స్లో కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది లాస్ కాదు సో స్టెబిల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ లాస్ అవుతుందంటే లాస్ ఇన్ లైఫ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ యాసిడ్స్ విటమిన్ ఈ కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి టోకోఫెరాల్ అండ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి రెగ్యులేట్ ద రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ సోర్సెస్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ విటమిన్ ఈ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఫిషియన్సీ చూసినట్లయితే స్టెబిలిటీ ఇన్ మేల్స్ అండ్ అబర్షన్స్ ఇన్ ఫీమేల్స్ అండ్ స్టెబిలిటీ చూసినట్లయితే క్వైట్ స్టేబుల్ అండ్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ప్రాసెసింగ్ సేమ్ యాజ్ డి విటమిన్ సో స్టెబుల్గా ఉంటుంది ప్రాసెసింగ్ని కూడా తట్టుకుంటుంది అండ్ లాసెస్ వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ విటమిన్ డి స్లైట్లీ సెన్సిటివ్ టు లైట్ వేరస్ డి విటమిన్ మొత్తం లాస్ అవుతుంది సో కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉంటుంది ఇది సో హీట్ అండ్ హ్యూమిడిటీ సో హ్యూమిడిటీకి కూడా ఇది లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విటమిన్ కె కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి ఫిలోక్వినోన్ అండ్ మినాక్వినోన్స్ ఒక ఫంక్షన్ వచ్చేసి హెల్ప్స్ ఇన్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఆర్ ఆపరేషన్ సో ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద క్లాటింగ్ సోర్సెస్ వచ్చేసి లీఫీ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ స్పీనచ్ ఎగ్ యోక్స్ అండ్ లివర్ డెఫిషియన్సీ వచ్చేసి బ్లీడింగ్ డయాటెసిస్ అండ్ క్యాన్ డ్యామేజ్ ద లివర్ లివర్ కూడా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ స్టెబిలిటీ వచ్చినట్లయితే క్వైట్ స్టేబుల్ అండ్ రిమైన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై హీట్ యాసిడ్స్ అండ్ హ్యూమిడిటీ వేరస్ లాసెస్ వచ్చేసి స్లైట్లీ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఆల్కలీస్ సో లైట్ సెన్సిటివ్ అన్నట్టు సో దీస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనము వాటర్ సాలబుల్ విటమిన్స్